。站住，不能进去。为什么？万岁爷和公主正在说话，任何人不能进去打扰。到时辰该给皇后娘娘换供果了。还是不能进去。若是皇上怪罪下来，你担待得起？你说呢？让他进去吧，她是公主的贴身丫鬟。还是不能进去。皇上，该给娘娘换供果了。换吧。是干什么？
天上有毒。忍一下。拿下！去！此处不是说话的地方，你赶快带着雪儿离开，有话以后再说。去哪儿都可以，就是不要再回武当，我不会害你们的。公主是我杀的，他是因我而死，你不必内疚。好自珍重，多谢，告辞了。成事不足，败事有余。谁让他去刺杀父皇啊？啊！现在最怕的就是查到王爷您身上，只怕是不妙了。马上派人去查，务必在皇上查出之前。嗯大爷饶命啊！说，如何发现我们的？这这这这毒伤，定是锦衣卫所为。这几年锦衣卫四处横行，我心中有数。这姑娘的伤，寻常人他是解不了的。我就饶你一条性命。哎，谢谢大爷，谢谢大爷。滚！你醒了，你怎么样？放心吧，会有救的，我会带你上五龙峰。你怎么受伤了？啊，没事，一点小伤。你告诉我，你是怎么受的伤？我刚才被你上山的时候，不小心滑到了。你这又是何苦呢？我已是将死之躯。我不想连累你了，你连累我什么呀？别说这样的话，你留住元气，一定会有救的。你真的救得了我吗？当然能。算了，不说这个。我有件事想求你。你说。如果你救不了我，你帮我把这个，一定要交还给木心。他见到这块玉佩就会明白了。有什么话？你自己跟他说，有什么东西你自己给他。我告诉你，就算我天一粉身碎骨，今天也要把你背上五龙峰。我告诉你，我一心求死，你何不成全我呢？好，你想死是吧？那不是今天。我告诉你，等我把你救好之后，你爱死就死去，谁也不会拦你。哎，我祝雪儿欠你的。只有来世再报了。你，哎，你要干什么？你放开我！我不放。你放开我！你要想死的话，我跟你一块死。我不想欠你更多，我不想再多一条罪名。你给我松手！好，有本事咱俩一块跳下去。
，谁要？师傅，快扶他一下，来，扶住。师兄，你们怎么来了？师傅让我们来接你。好，走。雪儿，他真的没有办法救他一命吗？三公主能活到今天，多亏你真气相救。只可惜他毒入五脏，为师做的也只是暂缓他毒发攻心，但要救他性命，为师也。师傅，我们两个历尽千辛万苦，为什么还不能救他一命？我不相信。天意不会这样，老天爷会开眼的。如果老天爷让我死的话，为什么刚才不让我们一起坠落深渊，共赴黄泉呢？我不相信，一定会有办法的，一定会有办法，一定会有办法。人总有一死，你不必伤悲。我本来也没有想过可以活这么久。这段日子，我身负重伤，你一直陪在我身边，我已经十分感激了。天意，为师还有最后一个办法，不过一时无法治法。师傅，只要能救雪儿姑娘性命，弟子做什么都行。但求师傅明示。为师，自幼进武当入道门，一直跟师兄习武学道二十年。你这位大师伯，精通岐黄之术，暗熟本草。建朝以来，民间爆发瘟疫。唯有军州百姓幸免其中，你大师伯功不可没。军州百姓感其恩，奉其为当代华佗。如果能找到你这位大师伯，雪儿姑娘的命或许能保住。只是，只是什么师傅？师傅，既然这位师伯是在世华佗，那他一定有办法救雪儿的命。只要能救活雪儿姑娘的命，我干什么都行。我正要和你说，只是你这位大师伯步履尘世多年，十年前不辞而别，失去了踪迹。哦，师傅，难道十年来你一面都没见过大师伯吗？唉，如今唯有进山找找了。
师傅，我回来了。你要找的人我已经带回来了。好，我知道了。你下去吧。是。师兄，是我。师弟的功夫比以前是大为精进了。师兄过奖了，十年了，哪能一点进步没有啊？师兄。这么多年来，你就住在这儿？当然就在这里。你今天找我，所谓何事呀？是想我了，还是有求于我？师傅，师傅，师傅，天一，快拜见你大师伯！拜见大师伯。这，就是你的大弟子。对对对，师伯，师傅，您不是说大师伯久不涉红尘之事，可怎么？不言道，不谈禅，不计荣辱，不问兴衰，不参生死，思维道也。你我都差得远呐。师兄，还是先给雪儿姑娘治伤吧。好。对对对，咦，大人，这是何地？回大人，这里是后宫。这里可曾搜过？应该查过。什么叫应该呀、啊？搜，搜。好，快快快，快！你们去那边！你们去那边！快！还好，你们来得及时，再晚来一步。这姑娘就没救了。师伯，您的意思是雪儿姑娘身上的毒可以解？世间万物相生相克，天下百毒皆有相克之法。这姑娘身中之毒，自然也是有药可解的。师伯，天一代雪儿姑娘，谢您救命之恩。起来讲话。先不忙谢我，徒儿，你去后沟山腰，将那里生长的匠心藤采两株回来。是，师傅。所谓毒者，即是毒也。我需要用双林枝、六合葵和匠心藤。熬制成八宝紫金锭，中和毒素，疏通他的经脉。不过当务之急，就是要用反生香，助他恢复元气。反生香，是不是汉武帝时期西域月之国敬献的香料？师弟知道此香，啊，我只是听说过，但从没见过实物。其实这反生香。是月之国一种特殊的树皮，用玉制的锅熬制而成的黑胶。据史书记载，汉武帝曾用此香治京城的瘟疫。传言，此香可以使死后三天的人死而复生，而且香气三个月不散。<笑>此乃以讹传讹，不足为信。不过，它的香味儿。却能去除疫病，对病入膏肓者，尤其效果显著。其香可助人定元神，三魂七魄不离肉身。
大师伯，这么点东西，真的有那么神奇啊？你不信，还大老远的来找我？不不不，弟子不是不信，就是觉得太神奇了吧？人只要元神不出窍，就会有救；元神一旦出窍，就是华佗在世，也无力回天。所以，那些起死回生的传言，只不过是人尚未真正死去罢了。师兄，当年医治军州的瘟疫，是否正是此乡？当年，我以此乡保军州百姓免受瘟疫之灾。后来朝廷得知，便要强行征我入军营，保官兵不受瘟疫之扰。我几番推脱不成，他们就要抢我这剩余的两块反生香。还好，也是我早有准备。后来，我也是怕他们再来武当寻衅，干脆不辞而别，来这深山，每日炼丹修道，也落得清净。哎，师傅，师伯，你们快看，雪儿姑娘，她已经醒过来了。雪儿姑娘的性命已经无忧了。师伯，弟子替雪儿姑娘谢您救命之恩。救命之恩，说这话还为时尚早。师弟，你既来见我，想必不只是为了这姑娘的性命吧？<笑>你们几个去那边，剩下的跟我来。到那边看看。大人，找到一小孩。小童，我问你，你家住哪儿啊？在山腰哦，带我去看看。弟子叩谢大师伯，妙手回春。雪儿姑娘已经安稳的睡下了。雪儿姑娘身负毒伤，我可替她开药驱毒。可是你师父病由心起，我该给他开个什么方子呢？师父，不好了！弟子刚去采药时，看见后面有大批官军把后沟给包围了。后沟？是的。哎呀，大事不好！师兄，咱们改日再续啊！啊，别动！大人，这家的男主人患有瘟疫，混蛋！没用的东西，一点瘟疫就吓成这样。老太婆，我问你，这屋里躺的可是你儿子？他儿子早死了，家里人都死光了。就剩我老太婆一个，这是我捡来的孤儿，就当是个儿子吧。他得了什么病？瘟疫。大夫说已经不行了，只等着咽气了。哼，朱某百毒不侵，发的什么瘟，我倒要瞧瞧。看见了吗？好不了了！你又拉了。
再也没有衣裳给你换了。人活至此，不如早死早脱身。走，大人慢走。你就是多年未见的玄清，玄清拜见婆婆，婆婆安好。伤势还未痊愈，不能随便乱动啊！我已经好多了。你师傅的医术果然是神奇，那种香味儿，居然让我有醍醐灌顶的感觉。对了，你师傅呢？啊，我师傅听说官兵来了，就急急忙忙跑到后沟去了。不行，我要去看看。哎、你看看你，你现在身体这样，你干嘛非要去啊？再说了。他们来就是抓你的，你何必自投罗网呢？如果是因为救我，惹得武当山的百姓不得安生，再万一有人搭上性命，那我朱雪儿在这里苟且偷生又有何意义？好，我答应你，带你去。不过你也得答应我，一切事情都听我的安排。好。哎，啥都没搜着，还碰着个发瘟的，真是一身晦气。倒霉啊，白来一趟。两个小贼，还不快滚出来！等到老身动手，想滚可就来不及了。雪儿，师傅，师傅，徒儿不孝，没能随侍左右。还王师傅恕罪，雪儿，起来说话。你怎么了？如何受了伤？徒儿没用，当日刺杀那个逆贼不成，反倒被锦衣卫毒镖所伤。若不是母亲和这位武当侠士出手相救，徒儿早就命丧黄泉了。既是母亲所搭救，他没有嘱咐你吗？他曾经跟我说过，让我不要回武当山。那你为何不听母亲之言？你知道你闯了多大的祸吗？婆婆息怒，来武当山是弟子的主意，与雪儿姑娘无关。啊、你好大的胆子！看在你救了我徒儿一命的份上，暂且饶你小命。哎，天一，这位是武林前辈冷婆婆，休得误礼。弟子遵命。老身在此隐居多年，没有见过一个外人。今日一下子来了这么多人，武当山已成是非之地，不宜久留。有望掌门，还是送我们出山吧。这三妹吧，皇兄。三妹，师傅，他真的
是已经退位的皇帝吗？啊，哦，原来如此。皇兄，我以为，我以为你已经不在了，没想到今生今世还能跟你相逢。嗯，把官兵招上了武当山，你知道自己闯了多大的祸吗？师父，徒儿知错，徒儿该死。莲依，我怎么嘱咐于你的？雪儿姑娘刚用了药，必须静养。你倒好，不仅不看守她，还带她出来。我,我的话当耳旁风吗？哎，师父，不关天意的事，是我自己要来的。哎，三妹，你怎么了？吃了我的药，就是我的病人。等我治好了他的伤，我再完璧归赵。大事你们自己商量。小老儿，我从来都是病人第一。少赔了，走。哦。师伯，我与雪儿十年方得一聚，再见面也不知何时，也许此生不会再相见了。这几天北军不会再来，就让我陪雪儿养几天伤吧。嗯，请，不送了。师兄，天一他们呢？又到林中练武去了。大兵都已经压境了，他们倒是挺有闲情的。师兄，我和婆婆来此，就是想告诉你，没有几天好日子过了。<笑>刀没架在脖子上，就要笑着活。我倒是很喜欢。这几个年轻人的样子，反过来看看你们两个愁眉苦脸的样子，我虽不知你们要如何，怎么愁眉苦脸想出来的？啊，也不是什么好主意吧。关头，如师伯这般打法，焉能不败？哎，不必计较他们的胜负。话说回来了，你和雪儿两个人都是随冷婆婆练武，可是看你们的功夫并不一样啊。雪儿自幼师从冷婆婆，是青城派的嫡传，而我在武当山，全属更多来自武当派。哦，哎，皇上，我一直想问您一个问题，有什么问题尽管问吧，没准儿。我们很快就天各一方了。哎，这个冷婆婆她到底是什么来历？我想你肯定会问这个问题。
不过，得从黄爷爷说起了。啊，这冷婆婆还认识太上皇？这可不是一句话能说明白的，雪儿，你怎么了？雪儿，你怎么了？雪儿，雪儿，你没事吧？永毅，快过来看看，快！好，不要耽误了我们的正事。雪儿，师伯，师傅，他们，他们。说的是什么正事儿？这里已经不安全了，皇上和三公主必须马上离开。婆婆，我们要去哪里？你不必多问，总之不是这里。他们真的要离开武当山吗？就你话多，他们离不离开武当山，关你何事？你，我明白了。婆婆，我们何时离开武当山？今晚，你听我安排。走吧，跟我来。哦，今晚天一参见皇上。皇上，您有话对我说。没说完的话，就把它说完吧。那，那说完呢？说完就散了。说完，就散。好。皇上，其实憋在天一心里，一直有句话想跟您说。可是我怕说出来，有些大逆不道。请讲。好，皇上，您还希望夺回您的江山吗？你问的这个问题，我也曾经无数次的问过自己。我一直都很绝望，从离开皇宫开始，一直都是。可是，在武当山这几年的磨砺，我觉得自己已经脱胎换骨了，不再是十年前那个软弱、善良、空有激情的小皇帝了，也不再是六年前那个可悲的殉葬者了。是啊，天一和您相处的这段时间，确实从您身上看不到任何一丝绝望。太祖皇帝出身不一，尚能成就一番大业。我虽落难至此，但既是天上神明之所选，正统皇帝之所传，又是民心顺从之所向，名臣良将之所忠，我定能重新挽救大明江山与逆臣贼此之手。老天爷让我活了下来，这便是天命。此命，朕不敢违。也不能违。我现在有的是冷静与耐心，我要做的就是等待。我还年轻，而朱棣已经老了。等他老朽不堪之时，我会给他致命的一击。我要把他从我手中抢走的一切，重新给夺回来。站住！哼！又是你们这帮人，谁若阻拦，休怪我剑下无情。好大的口气！看你这般急迫，一定和山下的反贼有勾结。给我拿下！是。
你们五人欺我五当人，还看我怎么教训你们！你们这帮臭道士，今日算你们走运！走！呃呃，王爷，什么事儿啊？是关于行刺皇上的刺客。小乖乖，你先回去啊！下次我可不来了。快说，刺客在哪？王爷，那女刺客现在就在京城之内。小人看她有些身手，一般人拿不住她，所以不敢轻举妄动，还请王爷定夺。好，好，看来本王这回时来运转了。你也来了，哟，客官，官人来了，快请进。姑娘们，快接客呀！公子里边请。哎呀，瞧瞧你那哭丧的样，给我笑着点儿，快点儿。里边请，来。哎呀，公子，我们这儿的姑娘个个都这么漂亮。哎呦，官人，苏苏可是我们这儿的头牌红人。都是达官贵人们抢着点的呢。妈妈，可是嫌王爷给你少了不成？我们王爷看上你这潇湘阁，算你们荣幸。多少人想高攀还高攀不上呢？谁说不是呢？请官人让汉王放心，从此以后啊，苏苏只伺候汉王一个人。妈妈，你早这么说不就得了吗？哎，好了，官人，您等着，我这就给您安排去啊。哎呀，真讨厌。哎呦，公子，您可有打眼的呀？我听闻你们这里有位花魁，名曰苏苏，琴棋书画样样精通，可否引来一见呢？不瞒公子，若是其他客人，我也就打发了。只是包养苏苏的，乃是汉王殿下，我有几个胆儿，敢欺瞒他呢？一夜也不成，这苏苏啊，每夜都被接进汉王府，不得闲本王问你，当日行刺之事，可有外人知晓？你既已做出此事，还怕别人知道你的狼子野心吗？哼！刺杀皇上、刺死皇妹的人是你，与本王何干？果然是个贪生怕死的逆子，为臣不忠，为子不孝，为兄不义，为了皇位，竟然连自己的亲妹妹也要利用。常宁舍身救父，值得敬重。只可惜有你这个小人为兄，你也配皇室诸姓？大胆！王爷，此女气宇不凡，必非寻常人，不可滥杀呀！说，你到底是何人？我即一心赴死，也光明磊落。我不怕告诉你们，我乃一文太子之女
剑门第三妹朱雪儿，要杀要剐，悉听尊便。只可恨不能亲手杀了你这个贼子。信口雌黄。一问帝膝下只有江都公主、夷伦郡主，何来你这个女儿？等等。此事有些蹊跷。啊，是王爷。来人，在。将此贼女押入后香院，好生看管。除了本王之外，不得有任何人接近。是。走走走走走。依王爷所言，这女刺客。当真是怡文太子的三公主，本王也是略有耳闻，并不知其间详情如何。怨不得此女面带贵气，不比常人呐。那依你之见，她要真是三公主，我应如何处置？皇上一直对废帝旧事。耿耿于怀，今日王爷误捉此女，正是个机会。莫若将她献于皇上，也是大功一件呐、啊。你所言正合我意。不过，他若是招出本王，王爷无凭无据，乱党污蔑。混淆视听，皇上岂有不信你而信他的道理呀、啊？嗯，像，真像啊！见到圣上还不跪下？跪，我只跪真命天子，篡逆贼子，天必诛之。大胆！父皇，此女胆大包天，又是废帝嫡亲，该杀。来人呐，先压下去，朕等会儿要亲自审问他。篡逆贼子，天必诛之！篡逆贼子，天必诛之！父皇，你是怎么拿到他的？父皇，自行刺以来，儿臣一直寝食难安，日夜追查。近日来，有线报告诉儿臣，他就在京城，儿臣怕他再次行刺，先下手为强，将他擒到，望父皇定夺。啊、哦！这回你要什么封赐啊？儿臣不敢，儿臣只是希望父皇安康，万寿无疆，绝无邀功之意。<笑>还绝无邀功之意？你以为朕不知道吗？嗯，你背着朕搞的那些鬼事。你结党营私，蝇营狗苟，撺掇大臣为你说好话，你想废黜立即？若不是东宫太子仁慈，一直劝朕，朕早就拿你试问了。父皇，儿臣只想尽一些绵薄之力，帮父皇排忧解难，绝无外心呐、啊！绝无外心？好，朕来问你，既然你已经得到了番封。前次去云南，你嫌路远，朕可怜你，又改派你去了青州，可是你仍然脱顾不去。你说，你这是何等居心啊！父皇，儿臣无过，儿臣不过是不想离父皇母后那么远。父皇为何还要赶儿臣出宫？混账！明明是你自己推脱不去，还说朕要赶你。儿臣不敢，父皇息怒。你听着。你明天就给我滚回到你的藩地去，最后不要让朕在京城看到你。父皇，儿臣求父皇了。哼
，父皇，父皇，父皇。皇兄，真不明白，我朱高煦身为皇亲嫡子，居然比不了一个异性驸马啊！啊！天理何在？皇兄，天理何在？啊！<笑>说来，你也是朕的亲侄女啊！要杀要剐，悉听尊便，何须多言？你呀、啊，自幼不在宫中，自然不知道宫中政事的纷杂与烦乱。朕不怪你。我虽从未在宫中长大，但是得从李初，衣冠为本，好人正气，忠义为先的道理，我还是懂的。<笑>朝无政臣，内有奸佞。朕举兵诛讨，以清君策。齐太皇子臣两个奸臣当道，祖宗社稷危在旦夕。我依照皇明祖训，讨伐逆贼，我何罪之有啊？好，那你逆杀前朝忠臣，及其家眷，一万多人。又何解释？你可知暴秦之法，罪治三族，是为天道好还，人命至重。你竟如此感激杀绝！历代王朝，皇族更替，朕诛杀前臣，再正常不过。我这只是效仿历史而已。事已至此，何必狡辩？你快杀了我，否则……但凡我还有一口气在，绝对不会放弃杀掉你。你虽然行刺过朕，罪无可赦，但是朕念你英勇不畏、忠君卫主之气概，暂时不杀你。给你时间，给你机会，让你好好的想一想。啊？皇上，嗯，嗯，母后，雪儿，母后，母后，雪儿，真的是你吗？是我，母后，雪儿。哀家以为此生再也不能相见，雪儿，母后，儿臣无能，让您在冷宫待了这么多年，却不能救您出宫，你一定受了很多苦。哀家尚能苟活。在这宫中衣食无忧，所受之苦怎可与你相提并论？你贵为公主，不曾想一日荣华，却背负国仇家恨，你让哀家何以心安呢？母后，儿臣早知生死于度外，只恨不能与此贼同归于尽，生不能手刃此贼，死后我就是化作厉鬼。也缠他至死方休，真是苦了母后。你要是死了，哀家也不活了。母后，靖难之后，哀家屡次想追随你父皇而去，但一想到你皇兄生死未卜，即便到那边去，也向你太祖父皇交代不了。也只能强压父死之念
，只待他日与你皇兄见面之时，即便是死了，也心甘。母后，你一定要为皇兄保重身体。也许他日，皇兄还可以光复大业。雪儿，你是说你皇兄尚在人世？皇兄。尚不知，我也天南地北的找了他好几年。雪儿，既然你已来此，想也再难出去了，不如就陪在母后身边，母后陪你，母后就是拼死，也要保护你的性命。母后，不必为救儿臣而苦恼。能在死前再见到母后，儿臣就是死，也心满意足了。驾！驾！驾！去！去吧，师兄。好。师兄，师弟，别动，别动。你要好好养伤。这些情况，我已经基本了解了。刚才我问了小师弟，这些人居心叵测，一定是有备而来。他们就是看师傅不在山上，所以。才敢挑衅，师傅他下山去和汉王谈判，也不知道是凶是吉。啊，你放心吧，我见到师傅了。哦，师傅怎么样？师傅近几日还好。汉王找不到他想找的人，也不会把师傅怎么样。啊，师傅把这个给了我。啊，师兄。那你现在就是武当的代掌门了，那些人说不定什么时候还会再来捣乱，我们得赶紧想办法应对才是啊！是啊，好好养伤。啊，相王，相王，萧王爷，你们这是？萧王爷，您来的正好。是啊，是啊，来的正好。我们这儿的情况您都知道了吧？嗯。药师伯最不喜欢打打杀杀了。没想到这帮家伙都打到家门口来了，简直欺人太甚！武当有难，老夫绝不会坐视不管。我先不着急回去，我跟你们在一起，一起对付这帮恶人。谢谢王爷，不用谢我。我看能不能这样，我们集中各个道观的力量，把大家都组织起来，以集体的力量来对付这帮恶人。我们都听您的。这帮恶人，就是瞄准了我们武当，绝不会以多欺寡，所以他们派出几个高手，到这儿肆意挑衅。那么既然是这样，我们一定要严加防范。他们不守江湖道义，暗箭伤人，胜之不武，再来就跟他们拼了，大不了一石俱焚。对，拼了，拼了。
各位师弟，先听我说，这帮人一定有所准备。他们就是想用激将法搅乱我们的心智，鱼死网破也好，玉石俱焚也罢，最后得利的还是他们这些人。所以我们千万不能上他的当。那怎么办？难道就眼看着他们任意妄为，眼看着他们打伤各位兄弟吗？你们想想看。这些人心狠手辣，上山有他们自己的目的，这个仇一定要报。我们更应该团结一致，群策群力。可是现在，我们有几条命可以拼，所以我们不能去拼。两位师弟，速速上山，通知各位观众，让他们严密监视一切举动，一切行动都要听从武龙宫的指挥。如果有情况，速速通知。是。这位师弟，你速速下山，到山下多带几个人手，严防他们的举动。一有情况，以箫声传递。是。淼青，有。你多带些人手到山里去采药，多采一些，最好采一些降心藤、六合葵，到药膳房多备一些药，以备不时之需。是，师兄。你们这些牛鼻子道士，学了些花拳绣腿，就敢自称太极传人，这真是滑天下之大吉！<笑>今天我非教训教训你不可！住手！师弟，你忘了我怎么跟你说的了吗？是，掌门。几日不见，武当什么时候换了你这么个乳臭未干的掌门呢？原来是你呀、啊，姓朱的。说吧，到此有何贵干？<笑>咱们就是仰慕武当威名，太极拳、太极剑名满天下。我等也都是爱武之人，所以。特来切磋切磋。既然是以武会友，你又何必在这儿信口雌黄、大放厥词？如我武当派的威名，姓朱的，你这样做，岂不是违背了以武会友的精神吗？在下刘庆南，前番听说你们武当道士徒有虚名，被他们打得落花流水。我等还是不敢相信。真如他们所言，那武当岂不是让天下人都失望啊？<笑>我以为是谁呢？原来是欺师灭祖，在江湖上人人得而诛之的铁手刘静南呢。我原以为你已经暴尸荒野了，怎么现在跟这帮乌合之众在一起啊？今天铁手变武手了吧？还不快滚！给我杀！我给你们吃的是雷公碗
，此晚少则一日，多则四日，必取尔等性命。尔等快滚回山下，等死去吧。撤！撤！快走！快走！撤！快快快！快点！师伯，您来的真及时啊！没想到您还真给他吃那个雷公丸呢、啊。<笑>雷公丸给他们吃，岂不浪费吗？我不过是搓了些泥丸给他们吃罢了啊！死是死不了，不过他们回去，<笑>起码要喝上三升极咸的盐汤来催吐，让他们也受受罪去吧。<笑>各位道兄，我武当派乃是张三丰所创，得道于武当之后，在武当创派立堂。三丰师祖用尽一生的积累，弘法受徒，造福于百姓。我武当前后历任的掌门，经过多次呕心沥血，才有今日之武当威名，武当才可立于江湖，立于武林。有一些心谋不轨之人。假借朝廷之名，假借与我武当派切磋武艺之名，要灭我威名，毁我武当。作为武当山弟子，必当全力以赴。诸位，这是我武当派首次面临生死存亡之刻。作为武当派弟子。必当同仇敌忾，抱定一个决心，誓与武当共存亡。真武在上，武当必胜。真武在上，武当必胜。真武在上，武当必胜。真武在上，武当必胜。真武在上，武当必胜。当以恭候多时了，请。好。既然是以武相会，那便闲言少叙。开始吧。驸马爷到
。王兄，嗯，李道长别来无恙。驸马请。那就开始吧各位江湖朋友，在下武当派首席大弟子天一，今日比武，在下不才，愿迎首战，替我们武当派的师傅师叔汤格路走个先。哼，我倒是谁呀？原来是驸马的长随呀！你们谁愿意上去与他比试一下？王爷。卑职愿上台一战，好，祝大人，这锦衣卫的面子，全靠你挽回了。不要让我失望。是，王爷。慢着，过来。记着，找机会放出去。放心吧，王爷。好。我乃锦衣卫正千户祝祥。祝祥大人，我武当派比武，切磋武艺有一个规矩：必让其三招。三招过后，生死有命，富贵在天。不过你放心，我会点到为止，不会取你性命。少废话，老子今天就是来取你性命的。失足吧！哎呀呀！好！不好！不好！不好！不好！不好！不好！不好！不好！不好！
你来做帅，老子今天一定要亲手宰了他！我要让你下去！难道你不听王爷的指示吗？辜负王爷的期望了，卑职之罪。去去去！哎，祝大人，你还真是扶不起的阿斗啊！贫僧来自天波寺，特来吾当求教，还请那位高人不吝赐教。九指神陀，嗯，九指神陀，就是他。哼，我去会会他。师兄，小心呐。好。嗯。敢问阁下是？<笑>贫道不过是武当山间一个采药的罢了，多年未曾出山。今日听说武当山热闹非常，来了许多江湖高手。<笑>贫道也特来凑个热闹。师傅。这个九指神陀是什么来历？这个人是天波寺僧人，生性孤傲冷僻，与众僧不和。有一年祭奠释迦佛祖的法会上，一盏长明灯险些要灭，这人不动声色，咬断手指，燃灯供佛。天波寺的住持因此将《洗髓经》的一半交给了他，但此人天性贪婪，为了经书杀了其师。啊！从此，天波寺的人一路追杀。这个人，在路上学会一些招法，几乎杀了天波寺满门僧人。那药师伯，是他的对手吗？这个人心术不正，《洗髓经》是练功者磨练洗去体内恶性的一部经书，他完全颠倒了，以后会自食恶果。你师伯成竹在胸，自有应对办法。哼，请，武当规矩，让你三招。耶！伤分个输赢吗？贫僧若连个武当山采药的都打不过，还有何颜面立于江湖？
带他下去疗伤。<笑>皇兄，看看我这，先告辞了，换了衣服就回来。好。你二人上，别忘了用你们的绝招。什么花招？通幻门，幻影双煞，特来拜会。通幻门，<笑>照例让你三招。
，师伯，伤势严重吗？贫道黎素熙，久仰二位大名，请。我二人久不出江湖，你也不必这般假客气。手底下见功夫，亮招吧。幸亏你的师傅要没你师傅，我命休矣啊！为了你师傅救我及时，这幻影双杀的幻术果然厉害。也不知道那边比武怎么样了。是啊。本人江湖人称老桑，来自天竺国。你没听说过吗？嗯，听说你们太极以柔克刚，我看看你们今天能不能克了我这块钢。好。好
一下子怎么跑这儿来了？<笑>老道在这儿等你多时了。哎，哎，给你穿臭鞋，<笑>给我杀，抓住他，抓住他。人呢？跑哪儿去了？给我仔细搜！是。点到为止，何故取人性命？有违江湖道义。嗯，道长，请比武就比武，哪儿来那么多废话？嗯，<笑>你也配与老身较量？我只出一招，你若是防得了，再说较量之事。听好了，我要打你耳光了。下使的这招无影掌，恐怕不是武当派的招式吧？你是何人？贫僧法号空山，阁下是青城山哪一位？哎哎！哎江王爷，想不到我们在这儿见面了。老道在这儿等你多时了。哎，你要不要喝一杯老道亲自配置的蜜茶？给哥几个清清肠胃，排排你小子的宿便呢？啊！回去报信儿，让汉王知道，咱们武当山了不起！哈哈哈哈哈！二位高人，先勿动手。
嗯，李掌门，今日比武精彩至极。不过天色已晚，我们不如各自歇息一晚，明日再战。好，贫道正有此意。嗯，王爷，驸马，走好。嗯，我们走。李道长，请。说这个和尚是西域高手，我看他也平平，连个老太婆都收拾不了。你懂什么呀？啊？我看他绝招还没使出来呢。再说了，还有他师傅，那可是父皇好不容易请来的，懂吗？哦，还是皇上深谋远虑。必须速战速决，管不了什么规矩了。啊，明白。只守不攻，我看你如何取胜。你再来，我看你能支撑多久。还没把你撵到封地上去啊！我，哎，怎么，仙王，跑这儿撒酒疯来了？老道，酒足饭饱，来你这儿消遣消遣。朱高煦，三岁看到老，哼，自打小我就看你不会成才。你看看上下左右，谁能把你打上眼儿？哎哎哎！哎，哈哈，太臭！哎。赶紧让那小子下去，别伤着我的汗毛啊！我告诉你，我肩上担子重，高志高旭都是我的亲侄儿，手心手背都是肉。这事儿我要跟你父亲好好说一说。说，好，有本事你就去。
来了。好，哎，快去救你婆婆，我这儿还没打够呢。这把狗腿子就是欠打，来呀！王兄，驸马爷，有何见教啊？这擂台赛是奉圣旨而开的。驸马爷，有一句话可能不怎么中听。这历代的驸马和宜宾都要回避朝事，你可别忘了啊！啊！穆某此次是奉圣旨上山行事，并无妄为。倒是汉王兄你，此举有违圣意，枉费了皇上一片善意。哼，咱们自家人，就不要当着这些粗人说这些了。现在这个人，不顾江湖规矩，突施冷手，还伤了这么多人，那又该怎么办呢？他曾是我的长随，我会自己带他下去处置。慢着，这人我是一定要带走的，就不劳驸马操心了。擒贼先擒王。要你们王爷死吗？休得无礼！放开王爷，速速下山去，不要再回来滋事，我保你性命无碍。休得妄动！你武当想造反不成？让他们撤下！撤！撤！快撤！带我去见皇上。什么？带我去见皇上。嗯，挟持本王，你知道你犯的是什么罪？汉王，你干嘛这么害怕？你放心吧，只要你带我见到了皇上，我保证你的性命。好，你先撤了剑，我带你回南京。汉王啊，汉王，没想到你的胆子是这样的。你以为我不知道吗？军营大战就在军州城外，何必舍近求远呢？哈哈哈哈哈！你一介小小道士。竟敢口出狂言！王爷也是刀尖上走过来的人，岂能怕你？你只是一时占了上风。别忘了。
这山上还有你的师傅和你的师兄弟们，你最好给我小心点儿。就是，本王若是有什么闪失，我叫这世上再无什么武当山。贫道管教不严，师傅。小徒行事一向随心所欲，可他自入世以来，并未做过什么错事，如今也是迫不得已，惊扰了殿下。想来，也自有他的理由。他要见圣上，就由他去见。若王爷的尊贵之体有半点闪失，就全落在贫道身上了。师傅，师傅陪你一块儿去。兄弟，哎呦，好可怜呐！这回你是去也得去，不去也得去呀、啊！啊，大哥给你做保镖，该放心了吧？大哥，没规矩。他是我兄弟，论辈分，他还比你大一辈呢。走吧，我那四哥，想我都快想疯了。<笑>走，走，走，嗯。